రాక్షసుడు అన్న చిత్రంతో అడుగు పెడుతున్నారు సార్ ప్రెస్ వారందరికీ కూడా నా నమస్కారం ఈ రాక్షసుడు అనే సినిమాని ఒక సుమారుగా ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నేను చెన్నైలో వెళ్ళి థియేటర్లో చూడటం జరిగింది ఈ సినిమాని చూసినప్పుడు నేను చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఐ గాట్ థ్రిల్డ్ అంటే తన సినిమా చెప్పినట్టుగా ఇందాక మనకి భాష రాకపోయినా కూడా నేను అసలు ఆ సినిమా చూసేటప్పుడు సినిమా బ్యాక్ అనుకో అంతా అసలు అట్లా ముందుకి వెళ్ళిపోయి అసలు అట్లా ఏమి అని ఒక టెన్షన్లోకి ఒక టెంపోలోకి వెళ్ళిపోయి ఎవ్రీ టైం ఏం సినిమా చూస్తున్నా కదా మనకి ఎంత ఎంత టెంపో అని చెప్పి మళ్ళీ ఉండాలి సార్ రావడం జరిగింది నేను ఇమీడియట్గా ఆ రోజు నాకు నా ఏమంటా రమేష్ కూడా రమేష్ వారు కూడా ఉన్నారు ఇద్దరం కలిపి ఈ సినిమా తీసుకోవాలని డిసైడ్ చేసి మేము ఈ సినిమాని ఫైనలైజ్ చేసి నేను ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్కి ఏ స్టూడియోస్ అని ఒక నిర్మాణ సంస్థని స్టార్ట్ చేసి దీనికోసం జరిగింది వెంటనే నేను హీరో ఎవరు అనుకున్నప్పుడు నాకు మేము నలుగురు ఐదు పిల్లలు అనుకున్నప్పుడు ఈ సాయి శ్రీనివాస్ అయితే బాగుంటాడు ఈ సినిమాకి అని చెప్పి మేము మేమే అనుకుని సెలెక్ట్ చేసి తనని తీసుకోవడం జరిగింది మా నమ్మకాన్ని నిలబెడతా తను చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు ఈ సినిమాలో తను చాలా అందంగా కూడా ఉన్నాడు ఈ సినిమాలో చాలా చూస్తారు ఈ సినిమా చూసినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఇవాళ ట్రైలర్లో కానీ మీరు చూసారు చాలా బాగున్నాడు ఐ థింక్ ఆ బాగా అందంగా కనపడతారు స్వర్మ క్రియేట్ అయి ఉండొచ్చు బట్ యాక్షన్ మాత్రం తను నిజంగా చాలా బాగా చేశాడు ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్ చాలా బాగా చేశాడు సాయి యాక్షన్ అట్లాగే ప్రతి వాళ్ళు ఈ సినిమాలో అందరూ లేనివైపోయి యాక్టర్స్ అందరూ ఈ చిన్న పాప కూడా చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ చాలా బాగా చేసింది చిన్న పాప అట్లాగే మా అందరూ ప్రతి యాక్టర్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు అలాగే మా టెక్నికల్ టీము మా రమేష్ వర్మ అయితే చాలా కష్టపడ్డా రమేష్కి నేను నిజంగా చాలా ఒక ఛాలెంజ్ నింది ఇచ్చాను అనమాట దీన్ని ఎందుకంటే ఈ ఈ సినిమా రాక్షసుడు అనే సినిమాని నేను చెన్నైలో కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కానీ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ అట్లీస్ట్ ఒక ఎనిమిది మంది పది మందితో నేను మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏకంగా ఏకంగా ఏకకంఠంగా చెప్పింది ఏంటంటే ఈ సినిమా లాంటి సినిమా లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఇట్లాంటి కంటెంట్ రాలేదని చెప్పి చాలామంది మంచి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ నాకు చెప్పడం జరిగింది ఇంత మంచి కంటెంటు మాకు దొరకటం అట్లాగే మాకు మంచి హీరో దొరకటం అట్లాగే నాకు మంచి డైరెక్టర్ దొరకటం నేను రమేష్ రమేష్ వర్మకి అదే చెప్పాను నేను ఈ కంటెంట్ను దీన్ని మళ్ళీ రీ రీమేక్ చేయటం అనేది చాలా కష్టం ఈ సినిమా సో తను దాన్ని నిజంగా ఛాలెంజ్గా తీసుకుని చాలా బాగా చేశాడు ఈ సినిమాని చాలా కష్టపడి చేశాడు అట్లాగే మేము తనకి నేను ఈ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఎక్కడ తగ్గకూడదు ఇది నా ఫస్ట్ సినిమా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అనేది ఎక్కడ తగ్గకూడదు అని నేను చెప్పడం జరిగింది రెగ్యులర్ ప్రొడక్షన్ కానీ అట్లాగే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో కానీ అలాగే ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో కూడా జాబ్ తీసుకుని ఈ సినిమాని మీరు ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది మేము ఎంత బాగా ఈ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేసామని తమిళ్లో అక్కడ హీరో కొత్త హీరో అవటం ప్రొడ్యూసర్ కూడా కొంచెం ఇది అవటంలో కొంచెం బడ్జెట్లో చేశారు ఇది ఇక్కడ మేము బడ్జెట్ అనేది చూడకుండా సినిమా బాగా రావాలని ఒక కాన్సెప్ట్తో చాలా బాగా చేయడం జరిగింది బాగా వచ్చింది కూడా ఈ సినిమా అట్లాగే నాకు ఇట్లాగే మా డైరెక్టర్ కానీ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ కానీ మిగతా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కానీ మా మిగతా టెక్నికల్ టీం అంతా కూడా ఈ సినిమాలో చాలా బాగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి నాదే సొంత సినిమా అన్నట్టుగా ఎవరి కాళ్ళు వర్క్ చేయటం వల్ల ఎంత ప్రొడక్షన్ ఎంత బాగా వచ్చిందని నేను నమ్ముతున్నాను అట్లాగే నేను ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి ఆల్ ద మై టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆల్ మై ప్రొడక్షన్ టీమ్ చాలా బాగా చేశారు అట్లాగే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కానీ అంతా చెన్నైలో చేయించాం ఈ సినిమా మెయిన్గా ఈ సౌండ్ సినిమా ఇది యాక్చువల్గా సౌండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాలో దానికోసం అని సింక్ సౌండ్ అని సౌండ్ డిజైన్ చేయించాం స్పెషల్ సౌండ్ డిజైన్ చేయించి సింక్ సౌండ్ అంతా కూడా ఛాన్స్ జరిగింది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ చాలా బాగా కుదిరింది అది మాకు అట్లాగే మాకు మ్యూజిక్ కూడా జిబ్రాన్ చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు మా ఫోటోగ్రఫీ మా ఫోటోగ్రాఫర్ ఆయన కూడా చాలా చాలా బాగా చేశాడు ఈ సినిమాని మేము తనకి లేటెస్ట్ కెమెరా నేను కొని ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఈ సినిమా కోసం ఈ సినిమా కోసం కంప్లీట్ లేటెస్ట్ ఇక్కడ మార్కెట్లో ఇవాళ లేటెస్ట్ కెమెరాని తీసుకుని ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన దాన్ని తగ్గట్టుగా టెక్నికల్గా చాలా బాగా చేశాడు అసలు ఈ సినిమాలో మీరు డెఫినెట్గా చూస్తారు నాకు డెఫినెట్గా నమ్మకం ఉంది మంచి సినిమా చేశాను అని నాకు చాలా తృప్తిగా ఉంది ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అట్లాగే ఇప్పుడు మేము జస్ట్ నాలుగు గంటలకు మేము ఈ టీజర్ మొదటి టీజర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు సెవెన్ మిలియన్ పైన దీనికి మంచి వచ్చింది ఇప్పుడు నేను డెఫినెట్గా ఇది టెన్ మిలియన్ క్రాస్ చేసి టెన్ ట్వెల్వ్ మిలియన్ వస్తుందని నేను డ
ఇచ్చిన మాకు అప్రిసియేషన్ ఇచ్చినందుకు ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి నేను అట్లాగే ప్రేక్షకులకు కూడా డెఫినెట్గా మా సినిమాను చూసి ఆనందించి ఆనందించాలని చెప్పి కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ మీరు మైక్ పట్టుకుంటే అస్సలు అలా అనిపించలేదు సార్ మంచి సినిమాను ఇలానే పోలేడని అందుకోవాలి ఎంకరేజ్మెంట్ మాకు వచ్చి ప్రతి ఎవరైనా ఈయన తీసుకుని ఇప్పుడు వెయ్యి పైగా థియేటర్లో ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఆయన డెఫినెట్గా అభినేష్ గారు అభిషేక్ గారు కాబట్టి రిలీజ్ చేయగలుగుతున్నాం మేము వేరెవరైనా కానీ ఇంత మేము డెఫినెట్గా చేయగలిగి ఉండేవాళ్ళం కాదు ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అభిషేక్ గారు డెఫినెట్గా మన రిలేషన్ ఇలాగే ఉండాలి మన ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా కలిసి చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటాను చేసి ఈ సినిమా సాయి కెరీర్ లో పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ రమేష్ వర్మకి పెద్ద సినిమాల కంటే ఈ సినిమా ఒక మార్క్ ఉంటుంది మీరు కొత్త రమేష్ వర్మని చూస్తారు ఈ సినిమాతో ఫోటోగ్రఫీ కానీ అన్ని కానీ చాలా కుదిరినాయండి ఈ సినిమా అంటే ప్రతి సినిమా కూడా కుదరాలి ఈ సినిమా కుదిరింది ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను సార్ మీ నమ్మకాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తామని ట్రై చేస్తుంది సార్ థ్యాంక్ యూ ఆగస్ట్ మొత్తం అనేదే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను డెఫినెట్ గా సార్ మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం అభిషేక్ నా మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఇంత రెస్పాన్స్ ఫస్ట్ వీరే ఇచ్చారు చాలా థ్యాంక్స్ నేను ఎప్పుడు ఏ ప్రెస్ మీట్ లో ఇప్పటి వరకు మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే నేను బయట బాగా మాట్లాడతాను కానీ ప్రెస్ మీట్ లో అసలు మాట్లాడలేను ఫస్ట్ టైం నేను ఎందుకు తీసుకున్నానంటే మైక్ ఎప్పుడు నేను వద్దా మీ అందరికి తెలుసు కూడా ఫస్ట్ టైం ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఈ ఈ ఈ సినిమాని నాకు ఫస్ట్ ఇచ్చిన కోరియర్ సత్యనారాయణ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎంత పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఆయన సినిమాలు తీయాలని చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నారు నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ బెల్లంకొండ సురేష్ గారు కూడా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఆయనే పిలిచి సూర్య మన నేను ఒక కథ చెప్పినామంటే నాకు హీరోని ఇచ్చి సినిమా చేసుకో అని చెప్పేసి ఇచ్చారు నేను రాక్షసుడు చూసి ఈ సినిమా చేస్తాను సార్ అని సత్యనారాయణ గారి గారిని అడిగినామంటే నాకు సురేష్ బెల్లంకొండ సురేష్ గారు హీరో గారు కూడా ఇచ్చినందుకు ఆయన ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ నేను ఈ ప్రెస్ మీట్ లో ఫస్ట్ గా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి ఫస్ట్ టైం మాట్లాడాను సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ నేను సినిమా చూసిన అందరూ చూసిన తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను తప్పకుండా మళ్ళీ మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ అండి అందరికి నమస్కారం ఫస్ట్ జస్ట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది చాలా మెసేజెస్ వచ్చినాయి ఆల్రెడీ సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ మీడియా ఫస్ట్ నేను థ్యాంక్స్ రమేష్ వర్మ గారికి చెప్పాలి ఎందుకంటే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ది డే హీ కాల్ మీ అండ్ ఆఫ్ ద మూవీ సచ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు వర్క్ విత్ అండి చాలా ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది ఎటువంటి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో నెక్స్ట్ సత్యనారాయణ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ నేను అడిగినవి అన్నీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సాయి గురించి చెప్ప యూర్ గోయింగ్ టు సీ ద బెస్ట్ అండ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ సాయి శ్రీనివాస్ గారు మీరే చెప్తారు ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే మచ్ యునో ఇట్ విల్ బి ఎ ఫ్రెష్ పేర్ అనుపమ అండ్ సాయి ఇట్ ఎవ్రీబడీ విల్ బి లుకింగ్ వెరీ ఫ్రెష్ ఇన్ ద మూవీ అండ్ దువా కౌశిక్ ఆల్సో షీ డిడ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ ఇప్పటివరకు మీరు టిక్టాక్ వీడియోలను చూసుంటారు అండ్ కాశీ గారు అభిషేక్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్సో ఐ వాంటెడ్ టు థ్యాంక్ మై కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో డిరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు ఎవ్రీబడి ఓన్ దేర్ మూవీ ఓన్ దిస్ మూవీ నరు కానీ ఇవ్వాలని మనసులో అనిపిస్తుంది పర్వాలేదు ఎడిట్ చేసిన వర్షన్ వినిపిస్తారు కాబట్టి సో మీరు మైక్ తీసుకోండి ఈ అవకాశం కల్పించిన రమేష్ గారికి సత్యనారాయణ సార్కి అంత కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ The movie was very nice. It was excellent. I loved it. Thank you. 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 హవీష్ ప్రొడక్షన్స్ పేరు మీద ఫస్ట్ టైము రాక్షస్ అన్ అనే సినిమాని రాక్షసుడిగా తిరుగులు తీస్తున్నారు సిస్టమేటిక్ కంపెనీ ఒక రామానాయుడు గారు స్టైల్లో ఆయన తన ప్రొడక్షన్ అంతా చాలా ప్లాన్డ్గా కాంప్రమైజ్ కాకుండా టెక్నీషియన్స్కి డైరెక్టర్కి అందరికీ ఏం కావాలో అన్నీ ఇవ్వటం 
నేను కళ్ళారా చూశాను ఎందుకంటే ఈ సినిమా దాదాపు ట్వంటీ డేస్ వర్క్ చేశాను నేను రమేష్ వర్మ నా ఫ్రెండ్ రైడ్లో చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఈ సినిమాలో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చాడు కమిట్మెంట్ ఉన్న డైరెక్టర్ అసలు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా టెన్షన్ లేకుండా రిలాక్స్డ్గా అనుకున్నది అనుకున్నట్టు స్క్రీన్ మీద రావడానికి అందరితో చక్కగా పనిచేయించుకునే డైరెక్టరు అతనికి ఈ సినిమా చాలా మంచి సినిమా అవుతుంది టేజర్ ఆల్రెడీ చాలా బాగుందని వైరల్ అయిపోయింది ట్రైలర్ కూడా చాలా సూపర్గా ఉందని చూసిన వెంటనే ప్రెస్ పీపులే రియాక్ట్ అయ్యారు ఇక ఈ సినిమాలో సాయి శ్రీనివాస్ అన్ని లక్షణాలున్న ఆరు అడుగుల బుల్లెట్ అద్భుతమైన సక్సెస్ కోసం వెయిటింగు అదంతా ఈ సినిమా ద్వారా అవుతుందని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను తను ఈ సినిమాలో చాలా అందంగా ఉన్నాడని వెంకట్ గారు బాధ తీశారని బయట ఆల్రెడీ నేను ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గర కూడా విన్నాను నేను ప్రొడ్యూసర్ చెప్పారు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ సినిమాల్లో చాలా ప్రాణం పెట్టి చేశారు అలాగే ప్రతి టెక్నీషియన్ సొంత సినిమా అలాగే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎయిటింగ్ అమర్ కానీ వీళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ బాగా చేస్తేనే ఈ సినిమా బాగా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకి ప్రాణం సో అన్నీ కలిసి ఈ సినిమా పెద్ద సూపర్ హిట్ అవ్వాలి అలాగే అభిషేక్ పిక్చర్స్ ద్వారా ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అది ఇట్స్ ఎ లక్కీ బ్యానర్ చాలా మంచి మంచి సినిమాలు చేశారు ఈ సినిమాకి గ్రాండ్ రిలీజ్ రావటం అందరూ పెద్ద సూపర్ హిట్ చేయాలి ఆల్ ది బెస్ట్ టీమ్ అందరికి థ్యాంక్స్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు సో ఈ రాక్షసుడు యూనో మాస్ ఇమేజ్ ఆల్రెడీ ఆయన సొంతం చేసుకో థ్యాంక్ యూ అండి ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మా మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు మా సినిమాకి ఉండాలి అండ్ మా మాకు ఉండాలి మీ మీ ద్వారానే మేము ఏది చెప్పాలనుకున్నా సరే ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మీ ద్వారా మేము చెప్పగలుగుతాం అండ్ మీ అందరికీ మా ట్రైలర్ నచ్చినందుకు నేను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ ముందుగా ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయండి నేను చాలా ఇష్టమైన నేను ఎప్పుడైతే ఈ సినిమా నాకు రమేష్ గారు కొంచెం ఒక పోస్ట్ డిజైనింగ్ అప్పుడు రమేష్ గారితో కూర్చున్నప్పుడు నేను తమిళ్ ఒక ఫిలిం చూశానండి రాక్షసన్ మీరు తప్పకుండా చూడాలి చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పారు సార్ మళ్ళీ కాప్ థ్రిల్లర్ మళ్ళీ పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే మనకి ట్యాగ్ లైన్ పడిపోతే అన్నీ పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ చేస్తుంటే మళ్ళీ ఎందుకు సార్ అన్నాను బట్ బట్ నేను ఎప్పుడైతే రాక్షసన్ సినిమా చూశానో నాకు విపరీతంగా అండి అసలు ఎంత బాగా నచ్చిందంటే ఒక మంచి సోషల్ అవేర్నెస్ ఇస్తూ ఉంటుందండి ఈ సినిమా మీకు థ్రిల్లర్ ఒక టెంపో ఒక హై టెంపోతో ఉండు పాటు ఒక మంచి సోషల్ అవేర్నెస్ పేరెంట్స్కి కానీ స్కూల్లో జరిగే కొన్ని పరిస్థితులు వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ యూనో ఉమెన్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ అడ్రస్ చేసుకుంటూ ఒక మంచి మెసేజ్ ఇస్తూ ఒక అద్భుతమైన థ్రిల్లర్ ఈ సినిమా అండ్ ఇంత మంచి కథ నేను చూసినప్పుడు నేను చాలా థ్రిల్ అయ్యాను అండ్ చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఈ కథ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వకూడదు అనుకున్నాను ఆ టైంలో సత్యనారాయణ గారు యూనో ఈ సినిమాని ఆయన ఎంత ఎంత రైట్స్ ఎంతకైనా పెట్టి ఈ సినిమాను కొనడానికి హీ వాజ్ రెడీ అంత మంచి ప్రొడ్యూసర్ నాకు దొరకటం నేను కృష్ణంగా ఫీల్ అవుతున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ సార్ నిజంగా అంటే కొంతమంది నేను మా ఫాదర్ కూడా చూశాను సార్ వాళ్ళు ఒక కథ నచ్చింది అనుకోండి ఏ ఎక్స్టెంట్గా వెళ్ళిపోతుంది యూనో ప్యాషన్ ఆ ఎక్స్టెంట్ మీరు అటు వెళ్ళటం నా కోసం యూనో నా నా బడ్జెట్లు అవన్నీ చూడకుండా ఈ సినిమాని నాకు తెలిసి మీరు ఎంత రైట్స్ పెట్టి కొన్నారో అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ రియల్లీ మీన్స్ ఎ లాట్ అండ్ మా నా యూనో నా ఫిల్మ్ తోటి మీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవటం నా ఇంకా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఒక వన్ ఆఫ్ ద రెనౌట్ కంపెనీ సార్ ది కేల్ యూనివర్సిటీ అనేది విజయవాడలో అండ్ ఎంతో మందికి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చారు ఆయన గుడ్ విల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అదే గుడ్ విల్ ఇప్పుడు మా సినిమా మీద ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళు అనేది చాలా గ్రేట్ పీపుల్ అండ్ అలానే సార్ కి ఈ సినిమా తోటి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం నాతో నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నాతో ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయలేదు సార్ మీరే ఫస్ట్ అందరు ఎప్పుడు నాతో ప్రొడ్యూసర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ ప్రొడ్యూసర్స్ చేశారు తప్ప ఇప్పటివరకు నాతో స్టార్ట్ చేసి సార్ మీరే అండ్ తప్పకుండా మీకు ఇది ఒక పెద్ద మనీ స్పిన్నర్ అవ్వాలని మీకు మంచి పేరు రావాలని నాకు మంచి పేరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుని కోరుకుంటున్నాను అండ్ రమేష్ గారు కానీ ఈ సినిమాకి చాలా కష్టపడ్డారండి యూనో ఒక ఆ సినిమాని ఎంత ఫేత్ఫుల్గా అతను ఎంత కష్టపడి ఆ సినిమా చేశారు కాబట్టి ఈయన కూడా అంతకంటే ఎక్కువ కష్టపడి ఈ సినిమాని తీశారు అండ్ ఐమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అండి 
అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు ఫీల్ అయ్యి ఈ సినిమాను కష్టపడ్డందుకు సూర్యకి సతీష్ కి ప్రతి ఒక్కరికి ఐమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ దమ్ అండ్ అలానే మా వెంకట్ ఈ సినిమాకి ఇంకొక మేజర్ మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఈ సినిమాను ఒక మంచి టోన్ లో తీసుకొచ్చి ఇంకో మంచి మూడ్ లో తీసుకెళ్తూ చాలా చాలా కష్టపడి చాలా ఇష్టపడి ప్రతి ఫ్రేమ్ ని చాలా రిచ్ విజువల్స్ తోటి సినిమా తీశారు అండ్ ఆయన ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ కూడా నాకు చాలా చాలా హెల్ప్ అయినాయి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రదర్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ బీ ఇండెపెట్ టు యూస్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ అండ్ అమర్ గారికి అలానే ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి కాశీ గారికి థ్యాంక్ యూ అండ్ దుబాకి అనుపమాకి రాజీవ్ గారికి ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి టెక్నీషియన్కి మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరున్న ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ అలానే మా పిఆర్ఓ టీమ్స్కి వంశీ కాకాకి మా వంశీశేఖర్ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ సినిమాకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ పనిచేసిన వాసు గారు థ్యాంక్ యూ సార్ వాసు గారు కూడా ఈ సినిమాను చాలా అద్భుతంగా హ్యాండిల్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వాసు గారు ఫర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ అంటే సెట్ మీద ఎప్పుడు ఆయనే ఉండి ఈ సినిమాని నిరంతరం కష్టపడ్డారు అలానే ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఇప్పుడు ట్రైలర్ లాంచ్ అయ్యే కాబట్టి కొంచెం మాట్లాడుతున్నాను తర్వాత యూనో ఐ విల్ ఆఫ్టర్ మన ప్రీలీజ్ ఏమిటి చాలా ఈవెంట్స్ మనం ముందు ముందు కలుసుకోబోతాం అప్పుడు తప్పకుండా మరిన్ని విషయాలు ఈ సినిమా గురించి చెప్తాను మీ అందరితో మనసు పంచుకుంటాం థ్యాంక్ సో మచ్